ছোট জিনিস ট্রাই করতে চাই এটা হচ্ছে আমি এই ওয়েবসাইটে একটু যদি গেলে ভালো হয় www.menti.com এই ওয়েবসাইটটাতে যেতে হবে যাওয়ার পরে এখানে যে কোডটা দেয়া আছে ওইটা একটু লিখতে হবে আপনাদের ফোন থেকে করলে এটা সবচেয়ে ভালো হবে কোন প্রশ্ন আছে এটার জন্য কোড হচ্ছে ফোর নাইন সেভেন টু এইট সেভেন নাইন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে কোডটা আমরা আমাদের মানে আমাদের চ্যাট বক্সেও লিখে দিয়েছি রাইট এবার এই প্রশ্নটা আছে এইটাতে আপনার চারটা অপশন এই চারটা থেকে একটা চুজ করতে থাকে সবাই একটু কুইকলি এটা দিয়ে দেন আমি এখন প্রথমে একটু জেনারেল একটা আইডিয়া দিচ্ছি যে আন্ডার গ্রাজুয়েট তারপরে আমি প্রশ্ন নিয়ে শুরু করব আমি কথা বলতে বলতে আপনারা মেন ওয়াইলও প্রশ্ন লিখতে পারেন আচ্ছা প্রথমে আমি একটু আমার পরিচয় দিয়ে নেই আমি হচ্ছি আমি তামান্না ইসলাম উর্মি আমি দুই হাজার ষোলো সালে গ্রাজুয়েট করি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমি দিনাজপুরে বড় হয়ে বড় হয়ে আমি দেড় বছর মতো ঢাকায় ছিলাম আমার এ লেভেল করতে আমি ও লেভেল এবং এ লেভেল করেছি অর্থাৎ ইংলিশ মিডিয়াম আর আমি দুই সেখান থেকে মোটামুটি আমার বিদেশে অনুপ্রেরণা সেটা 
আর তারপর আমি এম আইটি থেকে গ্রাজুয়েশন করার পরে বাংলাদেশে কিছুদিন কাজ করেছি এবং এখন কারেন্টলি আমি ডেটা অ্যানালিস্ট হিসাবে ইন্দোনেশিয়ার একটা স্টার্ট আপে কাজ একটা টেকনোলজি কোম্পানিতে কাজ করছি তো আমি বুঝতে পারছেন যে আমি দুই হাজার এগারো সালে অ্যাপ্লিকেশন করেছি এবং বেশ কিছু জিনিসের স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয় এই প্রত্যেক বছরে চেঞ্জ হয় বা চেঞ্জ হয় যেমন এস এটির স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয় রিকোয়ারমেন্টস চেঞ্জ হয় লেটার অফ রেকমেন্ডেশনের সংখ্যা চেঞ্জ হয় তাদের এরকম অনেকগুলো জিনিস অ্যাপ্লিকেশন রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হয় তো আমার আমি যা যা বলবো সেগুলো মোটামুটি মানে একটা জেনারেল আইডিয়া দিব এর মধ্যে কিছু ডিটেলস চেঞ্জ হতে পারে অর্থাৎ কয়টা লেটার ফর রিকমেন্ডেশন লাগবে অথবা এস এটি স্কোর কোনো কাট অফ আছে কিনা এস এটি স্কোর লাগবে কিনা সাবজেক্ট টেস্ট লাগবে কিনা এই ধরনের ডিটেল কিছু জিনিস আপনাদের আমি যাই বলি না কেন তারপর আপনাদেরকে নিজেদেরকে খুঁজে হবে আর टार्गेट कर टार्गेट कर ठीक करते इूनिटी पढ़ते चाहिए करब এবং ধরে নিলাম যে আমরা এক একজন দশটা থেকে দশ থেকে বারোটা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করেছি ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের প্রসেস নিয়ে আমি আবার পরে আসছি কিন্তু ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করার পরে যে কাজগুলো করতে হবে মোটামুটি দিস ইজ দ্য অর্ডার অফ থিংস যা যা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে এস এটি নামে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট আছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট মানে হচ্ছে যে গোটা পৃথিবীতে পরীক্ষাটা একই রকম ভাবে নেওয়া হবে প্রশ্নগুলো একই রকম এক্স্যাক্টলি একই রকম হবে পরীক্ষাটা নেয়ার ধরন এক্স্যাক্টলি একই রকম হবে এটাকে হচ্ছে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট তো এস এটি নামে যে স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট আছে আমেরিকাতে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এস এটি স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্টটা রিকোয়ার্ড থাকে বেশিরভাগ সময় তবে এই বছর সম্ভবত প্যান্ডেমিকের কারণে অনেক রিকোয়ারমেন্ট উঠিয়ে দিচ্ছে এবং বেশ কিছু এটা নিয়ে কিছু ডিবেট আছে দেখে এস এটি রিকোয়ারমেন্টটা অনেকের যাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ না তাদের ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট এর জন্য টোফেল দিতে হয় তো এই দুটাই মোরালেস স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট এবং তারপরে যদি কেউ ক্যানাডা যেতে চায় বা অস্ট্রেলিয়া যেতে চায় তাহলে ডিপেন্ডিং অন দ্য কান্ট্রি কিছু অ্যাডিশনাল স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট নিতে হতে পারে যেমন ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়াতে অনেক সময় আইএলটিএস দিতে হয় তো হ্যাঁ এস এটিতে যেটা হয় এস এটির মধ্যে আবার দুইটা ধরন আছে একটা হচ্ছে জেনারেল স্যাট জেনারেল এস এটিতে যেটা আছে সেটা হলো যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর আপনার দখল কিরকম সেটা বোঝা রিডিং এবং রাইটিং এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ম্যাথ একটা জেনারেল ম্যাথের উপরে একটা সেকশন আছে এটা হচ্ছে জেনারেল স্যাট আবার স্যাট সাবজেক্ট টেস্ট আছে স্যাট সাবজেক্ট টেস্টে অনেক রকমের অপশন আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি হিস্ট্রি লিটারেচার ইত্যাদি আরো আরো প্রচুর সাব সাবজেক্ট আছে আমি ঠিক জানি না কতগুলো কিন্তু অনেক তো প্রয়োজন বিশেষে স্যাট সাবজেক্ট টেস্ট নিতে হতে পারে তবে কেউই স্যাট সাবজেক্ট টেস্ট ওভাবে রিকোয়ার্ড বলে বলে দেয় না সাধারণত যেটা হয় যে অনেকে স্যাট সাবজেক্ট টেস্ট দেয় যাতে করে প্রোফাইলটা একটু ইম্প্রুভ করে তো এটা কেন জেনারেল স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্টের জন্য অ্যাটলিস্ট ছয় মাস থেকে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একবার এস এটি দিয়ে মানে ফলাফলটা আশানুরূপ নাও হতে পারে তো অনেকের ক্ষেত্রে সেটা হয় এবং স্যাট রিটেক করা যায় রিটেক করলে সেটাতে কোনো ক্ষতি নাই ইউনিভার্সিটিটা বেস্ট স্কোর নেয় অর্থাৎ আপনি যদি তিনবার স্যাট দেন এবং স্যাটে যে তিনটা সেকশন আছে রিডিং রাইটিং আর ম্যাথ তার মধ্যে যেই পরীক্ষাটাতে আপনি বেস্ট স্কোর করেছেন সেই পরীক্ষাটার সেই স্কোরটা নেওয়া হবে আচ্ছা টোফেল এর ক্ষেত্রে সম্ভবত রেগুলেশনটা এরকম টোফেল ও মাল্টিপল টাইমস নেওয়া যায় আচ্ছা স্যাট টোফেল এটা হলো স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট গেল এটা এবার আসি আমার অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজে কি কি থাকে 
অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজের একটা খুবই বড় অংশ হচ্ছে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট পার্সোনাল স্টেটমেন্ট যেহেতু সবাই এটা জানতে চাইছে আরো ডিটেলে এটাতে আমি শেষে আসছি এর ছাড়া যে জিনিসগুলো লাগবে সেটা হচ্ছে লেটার অফ রেকমেন্ডেশন আর আদারওয়াইজ নর্মাল ট্রান্সক্রিপ্ট এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুবই সিগনিফিকেন্ট যদি কোনো সার্টিফিকেট থাকে সেগুলো সাপ্লিমেন্টাল ম্যাটেরিয়ালস হিসাবে যেতে পারে তবে মেস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট লেটেস্ট পরীক্ষার যেটা মার্কশিট টাইপের জিনিস সেটা পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লেটার অফ রেকমেন্ডেশন লেটার অফ রেকমেন্ডেশন এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট আচ্ছা দেখো লেটার অফ রেকমেন্ডেশন জিনিসটা কি লেটার অফ রেকমেন্ডেশন আসলে আমেরিকান সিস্টেমে এটা আরো বেশি মানে এটার একটা অর্থবহ একটা জিনিস কারণ আমেরিকান স্কুলগুলোতে টিচারদের সাথে স্টুডেন্টদের আসলে আমাদের দেশেও টিচারদের সাথে স্টুডেন্টদের সম্পর্ক ভালো থাকে কিন্তু সাধারণত তারা কিন্তু ওরকম ভাবে ভাউচ করে না যে এই স্টুডেন্টটা ভালো না খারাপ কেউ কোনো স্টুডেন্ট ভালো না খারাপ সেটা আসলে নির্ধারণ হয় শুধু তার গ্রেড দেখে কিন্তু এই অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াতে ওরা একজন মানুষের কাছ থেকে একটা ভাউচিং চায় যে এই টিচারটা যদি বলে যে এই স্টুডেন্ট ভালো ভালো পড়াশোনা করে বা সে প্যাশনেট সে ডেডিকেটেড কিংবা সে অনেক পরিশ্রমী বা সে খুব কিউরিয়াস বা যেটা যেটাই হোক বিভিন্ন রকম পার্সোনাল অ্যাট্রিবিউট এবং এমন হতে পারে যে টিচারের সাথে কোনো কাজ করা হয়েছে কোনো প্রজেক্ট বা কোনো এক্সট্রা কারিকুলার কোনো কিছু তো তারা টিচার টিচাররা একজন হিউম্যান পার্সপেকটিভ থেকে একটা গল্পের মতো করে এই স্টুডেন্টটা কিরকম মানুষ সে কিরকম স্টুডেন্ট পড়াশোনায় কেমন তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিরকম সেটার একটা ডিটেল গল্পের মতো লিখবে জিনিসটা কিন্তু ফর্মাল লেটার না এমন না আমাদের যেমন ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট বলতে একটা জিনিস খুব প্রচলিত আমাদের দেশে এক সময় ছিল আমি জানি না এখনো আছে কিনা সেখানে যেমন খুব একটা ফর্মাল ইয়েতে লেখে যে সাবজেক্ট হচ্ছে মোটামুটি স্পেসিফিক ভাবে মাধ্যমে অ্যানেকডোটস মানে হচ্ছে গল্পের মাধ্যমে বলতে হবে যে এই স্টুডেন্টটা কিরকম এবং লেটার অফ রেকমেন্ডেশন খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট একটা কম্পোনেন্ট তো এটাকে অবশ্যই সময় নিয়ে এবং খুব ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করে লেখার একটা জিনিস এবং কারা রেকমেন্ডেশন লেটারটা দেবে সেটাও একটুখানি চিন্তার ব্যাপার আছে সাধারণত আমার এখন মনে পড়ছে না যে কয়টা লেখা রেকমেন্ডেশন লেটার লাগে তবে অ্যাটলিস্ট দুইটা লাগে সবারই অ্যাটলিস্ট দুইটা লাগে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যারা তিনটা চাইতে পারে এবং অ্যাডিশনাল লেটারও দেয়া যায় তো এখন সিলেকশন কিভাবে করবেন যে কোন কারা লেটার অফ রেকমেন্ডেশন দেবে সেটা হচ্ছে যে দুইটা জিনিস আসলে মূলত জানতে চাচ্ছে ইউনিভার্সিটি একটা হচ্ছে যে এই স্টুডেন্ট একাডেমিক্যালি কি ধরনের তার একাডেমিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিরকম এটা একটা জিনিস আরেকটা হচ্ছে যে তার পার্সোনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিরকম তো এই জন্য এমন কিছু মানুষকে আপনার সিলেক্ট করা উচিত मोटामुटीचार सब समय एविडेंसियल जिन आई এই ধরে নিলাম একজনের নাম এখানে আছে তাসফিয়া ফর এক্সাম্পল যে আমি তাসফিয়া টিচার এবং তাসফিয়া কে আমি ও যখন ক্লাস নাইনে ছিল বা টেনে ছিল আমি তাকে অঙ্ক পড়িয়েছি এবং সে অনেক প্রশ্ন করতো এবং সে 
ক্লাসের বাইরেও আমাকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতো এক্সট্রা এক্সট্রা প্রবলেম সলভ করতো এবং সেখান থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে তাসফিয়া ইজ আ ভেরি কিউরিয়াস পার্সন এবং সে কাজের বাইরে তার স্কুলের পড়ার লেখার বাইরেও সে তার একাডেমিক্স নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তো এই ধরনের জিনিস লিখতে হবে তো এটার জন্য আমি বলে রাখছি যে টিচারদেরকে আগে থেকে একটু গ্রুম করতে হতে পারে যেটা আমার করতে হয়েছিল তো আমি যেরকম মানুষজনের থেকে লেটার অফ রেকমেন্ডেশন নিয়েছিলাম তারা হচ্ছে আমার ম্যাথ ফিজিক্স এর টিচার অন দা আদার হ্যান্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের টিচার তো এরা আমার একটু একটু ডাইভার্স সেট অফ স্কিলস যারা আমার একই সাথে অ্যানালিটিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলতে পারবে আবার রাইটিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্কিলস নিয়েও বলতে পারবে আচ্ছা তো এটা গেল লেটার অফ রেকমেন্ডেশন এবং লেটার অফ রেকমেন্ডেশনে যদি কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি থাকে যেমন আমার ক্ষেত্রে ম্যাথ অলিম্পিয়াড ছিল আমার ক্ষেত্রে আরো কিছু জিনিস ছিল তো তার মধ্যে থেকে বেছে একটা দুইটা একজন দুজনের কাছ থেকে লেটার অফ রেকমেন্ডেশন নেওয়া যেতে পারে যারা সেই প্রজেক্টে আপনাকে মানে স্টুডেন্টকে সুপারভাইজ করেছে এইসব ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এটা যেন মেড আপ না হয় কারণ অ্যাডমিশন কমিটি মানে হাজার 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 লেটার স্পাই হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেশন স্পাই ইটস ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ সামবাডি ইজ ফেকিং ইট তো একবার যদি সেটা রেপুটেশন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেই স্টুডেন্টের জন্য পরবর্তীতে অ্যাপ্লিকেশন করা অনেক আরও অনেক কঠিন হয়ে যাবে আচ্ছা তো এটা গেল লেটার অফ রেকমেন্ডেশন অ্যান্ড লাস্ট যে কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট পার্সোনাল স্টেটমেন্ট একটা স্টোরি কাইন্ড অফ লাইফ স্টোরি মানে লাইফ স্টোরি বলা ঠিক না মানে সর্ট অফ একটা জার্নি যেখানে ইউনিভার্সিটিতে আমি কেন পড়তে চাচ্ছি আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার পরে কি করব এবং আমি কতটুকু প্রিপেয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য এই তিনটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট অতএব প্রিপেয়ারনেস কিরকম ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য কেন পড়তে চাই ইউনিভার্সিটিতে এবং এই ইউনিভার্সিটিতে কেন পড়তে চাই যেহেতু এই ইউনিভার্সিটি অতএব ইউনিভার্সিটি স্পেসিফিক ভাবে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লিখতে হবে এবং থার্ডলি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে আমি কি করতে চাই এগুলো কারো আগে থেকে জানতে হবে না মানে আমি ইউনিভার্সিটি পরে কি করব সেটা আগে থেকে যে জানতে হবে সেটা না বা এমনও না যে উইল বি হেলথ এগেনস্ট ইট যে তোমার আমি যদি বলি যে আমি ইউনিভার্সিটির পরে একটা কোম্পানি স্টার্ট করতে চাই বাংলাদেশে তার মানে এটা না যে আপনাকে যে সত্যি সত্যি কোম্পানি স্টার্ট করতে হবে বা সত্যি সত্যি যে আপনার এটা কেউ চেক করবে এ ধরনের বিষয় না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনি আপনার প্ল্যান আছে কিনা মোরালেস একটা গোল আছে কিনা এবং গোলটা মেক সেন্স করে কিনা দ্যাটস অল তো ওরা যেটা জানতে চাচ্ছে এই স্টুডেন্টটা কতটুকু চিন্তা করেছে যে তার কাছে এডুকেশন কেন ইম্পর্টেন্ট সো এটাই হচ্ছে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট তো স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট লেটার অফ রেকমেন্ডেশন পার্সোনাল স্টেটমেন্ট এবং এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস জেনারেল টার্ম এটা নিয়ে আমি প্রশ্ন থেকে আসছি মানে প্রশ্ন থাকলে সেটা নিয়ে আমি আরও ইলাবোরেট করছি তো এটাই গেল গেল আমার ওভারঅল প্রসেস এই চারটা জিনিসই মেনলি লাগে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট লিখতে অ্যাটলিস্ট তিন থেকে চার মাস সময় দেওয়া উচিত কারণটা আসলে চিন্তা ভাবনা করতে অনেক সময় লাগে লিখতে হয়তো অত সময় নাও লাগতে পারে চিন্তা করতে অনেকদিন সময় লাগে এবং আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এডিট করা উচিত খুব ভালো মতো এডিট করতে হবে খুব কোনো গ্রামাটিক্যাল এরর বা স্পেলিং মিস্টেক এ ধরনের জিনিস থাকলে আসলে খুবই এটা নেগেটিভ ইম্প্রেশন তৈরি হয়ে যায় তো ওইগুলো সব জন্য তিন থেকে চার মাস সময় নেওয়া উচিত স্যাটের জন্য ছয় মাস মতো সময় নেওয়া উচিত লেটার অফ রেকমেন্ডেশনের জন্য আমাদের দেশে টিচারদের এটা বুঝতে খুবই কষ্ট হয় জিনিসটা কি অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে খুব হেল্প করতে হয় যে এভাবে লেখেন এভাবে লেখেন ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সময় মতো তারা যেন লেখা শেষ করে এবং সেগুলো যেন এডিট এডিটেড থাকে তাদের লেখার কোয়ালিটি যেন ভালো হয় ইত্যাদি এগুলো আমাদের দেশের টিচারদের টিচারদেরকে আপনাদের কাইন্ড অফ হ্যান্ড হোল্ডিং করতে হবে সুতরাং সেটার জন্য অ্যাটলিস্ট দুই মাস রাখা উচিত তো যারা এই ডিসেম্বরে অ্যাপ্লাই করছে তাদের অবশ্যই আজকে থেকে এই মুহূর্ত থেকে এগুলো সব কিছু শুরু করে দেওয়া উচিত আর যারা আগামী বছরে বা তারপরে করছে তাদের জন্য তো সময় আছে আচ্ছা এবার আর আর আচ্ছা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে একটু টাকা পয়সার ব্যাপারে কথা বলা উচিত মনে হয় সেটা হলো যে অনেক ক্ষেত্রেই 
um, financial aid uh, shop university যে থাকবে তানা scholarship ও shop university নাও থাকতে পারে বা scholarship আরো বেশি competitive হতে পারে তো এই জিনিসগুলো খুবই university specific প্রত্যেক university জন্য আসলে আপনাদের একটু তাদের financial aid খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে যে তাদের কি রকম scholarship আছে কি রকম financial aid আছে কিছু কিছু financial aid আছে যেটা হচ্ছে need blind মানে যদি সেখানে আপনার আপনি যদি অ্যাডমিটেড হয়ে যান সেই ইউনিভার্সিটিতে তাহলে আপনার যতটুকু টাকা দরকার সেটা আপনার স্কলারশিপ বা যে কোনো ভাবে হোক তারা ফান্ড জোগাড় করবে এম আই টি ইজ লাইক দ্যাট অতএব আমি যখন অ্যাপ্লাই করেছি তারপরে যখন চান্স পাওয়ার পরে তারা আমার ফাইন্যান্সিয়াল দেখছে চান্স পাওয়ার পরে তারা বললো যে আচ্ছা যেহেতু সে চান্স পেয়েছে অতএব আমরা তার পুরো নিডটাই মিড ফুলফিল করার জন্য যতটুকু স্কলারশিপ লাগে সবটুকু দেব स्कलारशिप बाकी सब जैसे किसिफिक भाव দেখে নিতে হবে আসলে এটা খুব জেনারেলাইজ করে বলা কঠিন আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এভরি অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ আ ফি প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনের একটা ফি থাকে এবং স্যাটের এবং টোফেল এর স্কোর পাঠানোর একটা ফি আছে মানে আপনার এক একটা ইউনিভার্সিটির জন্য আপনার হয়তো বা মনে হয় সত্তর থেকে হান্ড্রেড সেভেন্টি টু হান্ড্রেড ডলার পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন ফি হতে পারে আর অন দা আদার হ্যান্ড জিআরই সরি এস এটি স্কোর পাঠানোর জন্য সম্ভবত টোয়েন্টি ইউনিভার্সিটিকে পাঠানোর জন্য একটা খরচ আছে তবে টোফেল এবং স্যার দুটি চারটা ইউনিভার্সিটিকে ফ্রিতে স্কোর পাঠানোর সিস্টেম আছে ওদের আচ্ছা আচ্ছা আই থিঙ্ক দ্যাটস অল এইটাই হচ্ছে আমার ওভারঅল ইয়ে আমি দশ পাঁচ মিনিট এটা আসলে বলাই পসিবল হতো না but i think that's okay ebar ami proshne chole jai ami ektu 2 minute shomoy niye proshno gulo age pore nei tar pore theme onushare ami answer korbo সবার সব ইনস্টিটিউশনাল ইন্টারভিউ সম্পর্কে জানি না এম আই টির ইন্টারভিউস হবে আমি একটা জেনারেল আইডিয়া দিতে পারি কিন্তু আই এম নট অ্যালাউড টু টক আবাউট দ্য ইন্টারভিউ প্রসেস মানে ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেনস কিন্তু সাধারণত ইন্টারভিউয়ের গোলটা হচ্ছে যে এই মানুষটাকে সামনাসামনি দেখে তার পার্সোনালিটি তার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন তার 
তার একটা হলিস্টিক আইডিয়া পাওয়া যে মানুষটাকে কালচারালি ফিট মনে হচ্ছে কিনা ইউনিভার্সিটির জন্য টার্ম কিন্তু আসলে এটা এরকম জিনিস দেখা হয় যে মানে আমরা যারা এমআইটিতে পড়াশোনা করেছি তাদেরকে কেন ইন্টারভিউয়ার হিসেবে সিলেক্ট করা হয় কারণ আমরা যেহেতু অনেক বছর ওই ক্যাম্পাসে থেকেছি এবং ক্যাম্পাসের কালচার জানি পালস জানি এবং ওখানে কি ধরনের পার্সোনালিটি টাইপ হলে সেখানে ভালো করা সম্ভব সেটা জানি অতএব সেইটার হিসাবে আমরা তখন একজন মানুষকে অ্যাসেস করি যে তারা একটা গুড ফিট কিনা সো গুড ফিট সেটা সাবজেক্টিভ হতে পারে কিছুটা কিন্তু জেনারেল একটা মানে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করে বিভিন্ন ভাবে তাকে বোঝার চেষ্টা করা হবে যে ইফ দ্যাট পার্সন ইজ এ গুড ফিট ফর দ্য ক্যাম্পাস গুড ফিটটা আসলে কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ ইউনিভার্সিটি সিলেকশন যখন করা হয় মানে অ্যাডমিশন কমিটি যখন সিলেক্ট করে তাদের একটা বিগ ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে এই স্টুডেন্টটা কি ক্যাম্পাসে সাকসেসফুল হবে কি আপু আনমিউট করে নেন আমি সবগুলো মিউট করে দিছি তো হ্যাঁ আপু হ্যাঁ ঠিক আছে অসুবিধা নেই আমি এখন প্রায় চুরানব্বই জন আছে এই ভিডিওতে অতএব আমি ভোকাল কোয়েশ্চেন নিচ্ছি না আপনাদের প্রশ্ন সবগুলো আপনারা চ্যাটে লিখেন কারণ আদারওয়াইজ এটা কোয়ার্ডিনেট করা পসিবল হবে না আচ্ছা ওকে যেটা বলছিলাম যে হ্যাঁ তো একটা সেই স্টুডেন্টটা ভালো করবে কিনা ক্যাম্পাসে এবং তার সেই ক্যাম্পাসে ফিট করতে পারবে কিনা কালচারালি সেটা বোঝার গোল হচ্ছে ইন্টারভিউ আচ্ছা নেক্সটে চলে যাচ্ছি मध्यूटे নবম শ্রেণীতে পড়ি নাসায় জব করতে চাই আমি অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে পড়তে ইচ্ছুক আমার জন্য আমেরিকার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সঠিক হবে আমার খরচ কেমন হবে আচ্ছা এটা আসলে খুবই আমি যেই যেই প্রশ্নগুলো খুবই সহজে আসলে একটা গুগলে সার্চ করে পাওয়া যায় সেটা আমার আমার মনে হয় সেটা ইজ নট আ গুড কোয়েশ্চেন এখানে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি বলবো যে আপনি অবশ্যই যেটা করবেন যে বেস্ট স্কুলস ফর অ্যাস্ট্রোনমি দেখবেন দেখার পরে প্রথম পনেরোটাতে পনেরো যে ইউনিভার্সিটি আসবে তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে ওদের ফিজ টিউশন অ্যান্ড স্কলারশিপ নামে সব ইউনিভার্সিটির একটা টিউশনস বলতে অবশ্যই টিউশন ফিজ নামে একটা ট্যাব থাকবে সেখানে আপনি একদম ডিটেল দেখতে পারবেন যে কত টাকা টিউশন কত টাকা হেলথ ইন্স্যুরেন্স কত টাকা থাকার খরচ অ্যাডিশনাল কি ফি আছে ইত্যাদি সো আপনারা ওরকম জাস্ট গুগলে যদি দেখেন যে টপ টেন টপ ফিফটিন বেস্ট স্কুল ফর অ্যাস্ট্রোনমি তাহলে তাদের ওয়েবসাইটে ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন স্যাট কি সব দেশের জন্যই প্রয়োজন সব দেশ বলতে কোন দেশ আমেরিকার জন্য অনেক জায়গায় প্রয়োজন ক্যানাডার কিছু ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করে আর বাকিটা আপনার গেন একটু ভ্যারি করে ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ সবাই দেখ কেউ কেউ আছে যে তারা স্যাট চায় না তো যদি স্যাট না চায় তাহলে তাদেরকে পাঠানোর দরকার নেই স্যার দিলে কি টোফেল দিতে হবে হ্যাঁ বাংলাদেশের স্টুডেন্ট যেহেতু আমাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ না স্যাট এবং টোফেলের পারপাস আলাদা স্যাট আসলে একজনের রিজনিং স্কিল বা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং পেশেন্স এই ধরনের জিনিস টেস্ট করার জন্য স্যাট আর টোফেল হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফেশেন্সি অর্থাৎ আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি কথা বলতে পারেন কি না বুঝতে পারেন কিনা শুনতে শুনে ভালো করে অ্যাবজর্ভ করতে পারেন কি না দেখতে পারেন কি না খুবই ল্যাঙ্গুয়েজ বেজ প্রশ্ন টোফেল এবং বাংলাদেশের যা সবারই টোফেল আসলে দিতে হয় যেহেতু আমাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ না আইএলটিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিতে চাচ্ছি স্কোর কেমন সো আইএলটিএস স্কোরে কেমন অপরচুনিটি জানাবেন আইএলটিএস স্কোরে আজকাল আমি শুনছি যে অনেক আমেরিকান ইউনিভার্সিটিও আইএলটিএস স্কোর নেয় আর আদারওয়াইজ কানাডা অস্ট্রেলিয়ার জন্য আইএলটিএস অনেক ইউনিভার্সিটি আইএলটিএস অ্যাকসেপ্ট করে এবং এদের অনেকেই আবার এসেটি চায় না তো 
IELTS is also a very good example. If you have a broader, broader set of university uh, IELTS accept code. If you have IELTS accept code, you can use SAT. So, take a case by case research. Uh, MIT is a very good example. MIT is বিনা মূল্যে পড়ার সুযোগ আসলে জিনিসটা এভাবে চিন্তা করা উচিত না জিনিস হচ্ছে যে কেউ যদি অ্যাডমিটেড হয় তাদের ফ্যামিলির ইনকাম যদি হাই হয় তাহলে তাদের জন্য স্কলারশিপ কমে যাবে কারণ এটা একটা নিড নিড ব্লাইন্ড অ্যাডমিশন অর্থাৎ অ্যাডমিশনের সময় নিড টাকা আছে কিনা দেখা হয় না আর নিড বেসড ফাইনান্সিয়াল এইড যে কতটুকু প্রয়োজন সেই হিসাবে ফাইনান্সিয়াল এইড আমাদের দেশে বাংলাদেশে মিডল ক্লাস ফ্যামিলি যদি হয় তাহলে সাধারণত 90% এর মতো 85 টু 90% এরও বেশি ফাইনান্সিয়াল হয় এইড হয়ে যায় কারণ বাংলাদেশের ইনকাম স্কেলে সেটা আসলে খুবই একটা ছোট अमाउंट হয় এমআইটি টিউশন হিসাবে এমআইটি ইজ ভেরি 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 এক্সপেন্সিভ স্কুল ম্যাচুরাল ডিগ্রির জন্য ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ পাওয়া যাবে আমি আমি তো খুব বেশি জায়গায় আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স তো খুব বেশি জায়গা নাই কিন্তু আমি শুনেছি অনেকেরই ফুল ফান্ডেড না পেলেও প্রায় অনেক হাই পায় স্যাটের স্কোরের উপরে অনেক সময় এটা একটু নির্ভর করে যদি ওটা ইউনিভার্সিটি বলতে চায় না কিন্তু আমি বলবো যে স্যাটটা আসলে মনোযোগ দিয়ে দেওয়া উচিত এবং স্যাটটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত স্কলারশিপ গুলোর জন্য হয়তো বা অ্যাডমিশনে খুব বেশি এফেক্ট না করলেও স্কলারশিপে कारण साधारण जिज्ञेस कर सुपारभाइज कर মানে বানিয়া বলে তাহলে সেটা ডিটেক্ট করা খুব ইজি কারণ ওরা আমাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে বিভিন্ন দেশের কারা কি রকম কি লেখে না লেখে কাদের কি ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিকস সেটা ইটস ইজি টু স্ক্রিন বাংলা মিডিয়ামে টিচার তো ইংরেজিতে এল ওয়ার্ড দিতে পারবে না তখন কি করতে পারি আচ্ছা এটা একটা আনঅফিশিয়ালি আমি বলি যেহেতু আমরা আমি মানে আমরা হেল্প করতে চাচ্ছি আপনাদের আসলে আমাদের দেশের টিচারদেরকে অনেক অনেক ক্ষেত্রে আপনার কিছুটা লেখায় হেল্প করতে হতে পারে আমি যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমি তাদেরকে প্রথমে বলছিলাম যে আপনারা কি বলতে চান আমাকে নিয়ে সেটা আপনারা একটা কাগজে মানে খুব ছোট ছোট মানে বুলেট পয়েন্ট হিসাবে লেখেন ফুল সেন্টেন্সেস লেখার দরকার নাই কিন্তু বুলেট পয়েন্ট হিসাবে লেখেন যে আমার আমার সম্পর্কে এই কোয়ালিটিস গুলো তারা লিখতে চায় এবং প্রত্যেকটা কোয়ালিটির সাথে কোন স্টোরিটা লিখতে চান তো তাদেরকে আমি এরকম কিছু প্রম্প দিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি এমন টিচারদেরকে সিলেক্ট করেছিলাম যাদের সাথে আমার সম্পর্ক খুবই ভালো মানে তাদেরকে আমি মাঝে মাঝে এটা নিয়ে বিরক্ত করবো মাঝে মাঝে এটা তাদেরকে বিভিন্ন জিনিস মানে তার এক্সট্রা টাইম যাবে এটার পিছনে সেরকম কাজে যারা আগ্রহী সেই টিচারদের কে আমি সিলেক্ট করেছিলাম তো তারপরে আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে আপনার কি আপনার কি মনে হয় যে আমি কেন ভালো স্টুডেন্ট বা আমি কেন ইউনিভার্সিটিতে ভালো করব তারপরে আমি তাদেরকে এটা চিন্তা করার সময় দিয়েছিলাম তারা বাংলা ইংলিশ যেভাবে পারুক বুলেট পয়েন্ট হিসাবে লিখে দিয়েছিল লেখার পরে আমি যেটা করেছিলাম যে আমি তখন তাদেরকে কিছু কিছু সেন্টেন্সেস লেখার লিখতে হেল্প করছিলাম এবং আমি একটুখানি প্রিভিলেজ এখানে বলবো কারণ আমার টিচাররা তাদের মধ্যে দুইজন তিনজনই অ্যাকচুয়ালি বেশ ভালো লিখতে পারতো তো বাট স্টিল 
বাট স্টিল আমার তাদেরকে লেখারতে বেশ কিছু জিনিস হেল্প করতে হয়েছে তো তারপরে শেষমেশ আমি যেটা করেছি যে মোটামুটি ফাইনাল ড্রাফট করে তারপর আমি তাদেরকে হাতে দিয়ে দিয়েছি যে এবার আপনারা ফাইনাল করেন ফাইনাল করে তারপরে ওরা পোস্ট করে দিয়েছে কথা হচ্ছে যে এর মধ্যে থেকে আপনার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন ইন্টেগ্রেটি ঠিক থাকে যে আপনি কারণ লেখার যদি আপনার লেখার স্টাইল মানে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট তো স্টুডেন্ট লিখবে সেটা লেখা এবং লেটার অফ রেকমেন্ডেশনের লেখার স্টাইল যদি সেম হয় তাহলে এটা কিন্তু ওরা ভালো স্ক্রুটিনির সাথে দেখে তো ওইটা যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করলে ভালো হয় আর অন্য কাউকে বলা যেতে পারে যে তুমি তা আমার টিচারটাকে একটু লিখতে হেল্প করো ইন দ্যাট কেস একটু সুবিধা হতে পারে তো এই জিনিসগুলাই আমিও আমি করছিলাম আমি টিচারকে প্রথমে বলেছিলাম যে বুলেট পয়েন্ট দেন লিখেন তারপরে তাদেরকে হেল্প করেছে চিন্তা করতে যে এইভাবে চিন্তা করবেন যে আমি কাছে কখনো এরকম ব্যবহার করেছি কিনা বা এটা করেছি না স্টোরি চিন্তা করেন এবং তারপরে অ্যাকচুয়ালি তারা আমাকে বেশ কিছু স্টোরি চিন্তা করে বলে লিখেছিল এবং তারপরে আমি আমার একজন ফ্রেন্ডকে বলেছিলাম যে এবার তুমি এই লেখাটাকে আর একটুখানি মোটামুটি বলেছি যে কি ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক করা উচিত এবং হোম টিউটার হতে পারে একটু ইম্পর্টেন্ট ক্রেডেন্সিয়াল থাকা যে সে হয়তো বা অনার মানে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আছে কোন একটা ইনস্টিটিউশনের সাথে সে জড়িত এটা হলে আপনার লেটার অফ রেকমেন্ডেশনটার একটু ফাউন্ডেশনটা ভালো হয় তো এমন যদি হয় যে হোম টিউটর যে সে হয়তো ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট তখন এটা একটুখানি ইয়ে হতে পারে এটা একটু ফাউন্ডেশনটা মানে আমি জানি যে হয়তো বা এই টিচারটা আপনাকে আরো অনেক বেশি ভালো করে চেনে বাট স্টিল আমি বলবো যে যেহেতু ক্রেডেন্সিয়ালটা একটু ম্যাটার করতে পারে ভ্যালিড ভ্যালিডিটির জন্য কারণ ওরা এমনিতেও জানে না যে বাংলাদেশের ছোটখাটো শহর থেকে আসলে কে কি লিখতেছে কে যে কি করতেছে ওরা আসলে বুঝে না তো এই জন্য একটু ক্রেডেন্সিয়াল স্ট্রং থাকা টিচার হলেই ভালো হয় যারা অ্যাটলিস্ট ব্যাচেলার্স পাশ করেছে কোথাও একটা চাকরি করতেছে আপনার স্কুলে হোক বা অন্য কোথাও হোক সেটা হলে পরিচয়টা দেওয়াটা মানে ফাউন্ডেশনটা স্ট্রংয়ার হয় ইন্টারে থাকাকালীন একবার ডেমোর জন্য স্যার দিয়ে ভর্তির আগে কি আরেকবার ফাইনাল স্যার দেওয়া যাবে ইয়াস দেওয়া যাবে আমি কুয়েট আন্ডার গ্রাজ করেছি আচ্ছা এটা মাস্টার্স নিয়ে প্রশ্ন গ্যাপ ইয়ার স্টুডেন্ট নিয়ে কিছু বলবেন প্লিজ আচ্ছা আমি খুব ইলাবোরেট অ্যান্সারে যাচ্ছি না কিন্তু গ্যাপ ইয়ার কখনো শুড নট বি অ্যাকচুয়াল গ্যাপ ইয়ার মানে একাডেমিক্যালি গ্যাপ থাকতে পারে কিন্তু ওই টাইমটাতে যদি কি করেছো মানে মন মূল প্রশ্নটা হচ্ছে যে গ্যাপ ইয়ারে তুমি কি করেছো তো সেই গ্যাপ ইয়ারে কি করেছো বলার জন্য কংক্রিট সাবস্টেন্স থাকতে হবে যে আমার আমি এইচএসসি পাশ করছি বছরের শুরুতে এবং তারপর আমি সাত মাস সময় ছিল এই সব সময় আমি কি করলাম একজন যে ইউনিভার্সিটিতে ভালো করবে বা যে একজন কম্পিটিটিভ ইউনিভার্সিটিতে পড়বে তার তো সাত মাস বসে থাকার কথা না তার সাত মাস সময় ব্যবহার করে কিছু শেখার কথা বা কোনো একটা প্রজেক্টে কাজ করার কথা বা কোনো কিছুতে ভলান্টিয়ার করার কথা বা ক্রিয়েটিভ কোনো কিছু করার কথা কিছু একটা তৈরি করেছে এরকম হওয়ার কথা বা একটা বিজনেস স্টার্ট করেছে বা কোনো ইউনিভার্সিটির সাথে বা পরিচিত মানুষের সাথে কোনো একটা রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করেছে কিছু একটা অবশ্যই এই সাত মাস সময় আমি কি করেছি সেটার একটা জাস্টিফিকেশন থাকতো জাস্টিফিকেশন মানে সাবস্টান্স থাকতো হাউ টু গেট ফি ওয়েভার ফর অ্যাপ্লিকেশন ফি আমার আসলে এটা আমার আমার টুকু যেটা মনে আছে সেটা বলছি আমি সব আমার সময় আমার কিন্তু মেইল করতে হয়েছে ওগুলো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ছিল না মানে ছিল কিন্তু সাথে সাথে মেইলও করতে হয়েছে সো আমার মেইলের সাথে একটা ফি ওয়েভার লেটার জয়েন করে দিয়েছিলাম এবং তখন ওরা ফি ওয়েভার অ্যাকসেপ্ট হয়েছিল আর কি এগুলো একটু তাও দেখে নিতে হবে ইউনিভার্সিটি হিসাবে ফি ওয়েভার কিন্তু হ্যাঁ একটা লেটার লিখতে হয় লেটার একটু এক্সপ্লেন করতে হয় যে আমি কেন ফি ওয়েভার চাই এটা করে তারপরে ওদেরকে পাঠাতে হয় will it be a problem if i have one year gap in my undergraduate period acha israt jahan lamia ei proshno ta amar kache pura pura clear na ektu clarification diye abar likhte paren je one year gap in my undergraduate period mane ki apni masters application er jonno bolchen 
নাকি প্রবলেম হবে কিনা আন্ডার গ্রাজুয়েটে যদি গ্যাপ ইয়ার থাকে সেটা বলছে আপু আপনি কি এইচএসসি দেওয়ার পরে अप्लाई করেছিলেন এইচএসসি দেওয়ার হ্যাঁ পরে আমার তো আসলে জুনে আমার আমি এ লেভেল দিছি জুনে ছিল তো জুনে পরীক্ষা দিয়ে তারপরে ডিসেম্বরে জুন না জুলাইয়ে পরীক্ষা দিয়ে তারপরে ডিসেম্বরে अप्लाई করেছিলাম what type of extra curricular activities are most important for mit or ivy league universities acha mit ebong ivy league ke abar ekshathe kora jabe na karon mit er je glo je dhoroner manush pochondo kore abar ivy league je dhoroner manush pochondo kore tar ekta alada mit is a very is a technical technical institute technology institute to era math science physics engineering ei dhoroner manush man jara egulote bhalo analytical manush math pare khub bhalo ei dhoroner manushke mit e pochondo kore that doesn't mean je harvard e o she ekta jinish pochondo korbe ba cornell e o ekta jinish pochondo korbe ba aro ivy league school e duke university e ekta jinish pochondo korbe not necessarily in fact ivy league university ora aro beshi onnano characteristics ke onek dam dey suppose keu jodi debate kore thake she hoyto mit te oto beshi she mit te hoyto favorite nao hote pare kintu she duke e hoyto favorite hobe je karon she onno ekta domain e khub bhalo koreche चालेजिंग যে কাজটা করা হয়েছে সেটা একটা আউটপুট আছে যেটা দেখানো যায় মানুষকে যে আমি এইটা করেছি সার্টিফিকেট না সার্টিফিকেট আসলে ভ্যালু খুবই কম সার্টিফিকেট জিনিসটার বাংলাদেশে যেহেতু সবকিছুর জন্যই মানে কেউ একজন দুই ঘন্টা যদি একটা জায়গায় ভলান্টিয়ার করে এক জায়গায় দাঁড়ায় ছিল একটা অনুষ্ঠানে তার জন্য সে সার্টিফিকেট পায় অতএব এই ধরনের সার্টিফিকেটের ভ্যালু খুবই কম সো সার্টিফিকেট না অ্যাকচুয়াল কাজ কোন আউটপুট থাকলে সেটা ইজ গুড এইচএসসি কিভাবে ইউনিভার্সিটি সার্চ করব গুড কোশ্চেন ইউনিভার্সিটি সার্চের কলেজ প্রেপ নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া দেয়া দেয়া যায় ওটা স্যাটেড যে ওয়েবসাইট সেখানেই ইউনিভার্সিটি সার্চ ক্রাইটেরিয়া দেয়া যায় তো বেশ কিছু জিনিস হতে পারে আমার আমি বলবো যে চান্সেস ইনক্রিজ করার জন্য যেগুলো ইউনিভার্সিটিতে একটু অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্টেন্স রেট হাই मोटामुटीटी टप स्कूले मफसलेक्टर क्राइटेरिया একাডেমিক স্টাডি এন্ড ম্যাথ অলিম্পিয়াড অফ प्रिपरेशन দুইটা কিভাবে ব্যালেন্স করেছিলেন আসলে ব্যালেন্স ব্যালেন্স করিনি আমার আসলে অনেক এক্সট্রা কাজই করতে হয়েছে মানে আমার স্কুলের পড়াশোনা করতে হয়েছে আমি আবার বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়ামে নরমালি পড়াশোনা করছি এবং বাংলা মিডিয়ামের বইগুলোও আমি পড়েছি কারণ আমি আবার এট দ্য সেম টাইম বাংলাদেশে অ্যাডমিশনের জন্য টার্গেট করতেছিলাম এবং শুধু তাই না বেশ কিছু সাবজেক্ট আছে যেমন ম্যাথে বাংলা মিডিয়াম এবং ইংলিশ মিডিয়ামে সিলেবাসে उंड आना 
কারণ আমাদের দেশে যদি মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি হয় যদি টাকা পয়সা মানে স্কলারশিপ বা এরকম যদি কিছু না মানে সরি ফ্যামিলি থেকে যদি ফান্ড করতে না পারে ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি পড়ার জন্য তাহলে তো অন্য কিছু দিয়ে কম্পেন্সেট করতে হবে এবং আমি যেটা এভাবে এটা যেভাবে দেখি সেটা হচ্ছে যে আমার কম্পেন্সেশন হচ্ছে ওয়ার্কিং হার্ডার তো আমি হয়তো স্কুলের পড়ার পরে আবার এক্সট্রা সময় দিয়ে এসে টিটা একটু ভালো করে যেন দিতে পারি সেটা করা তো ব্যালেন্স দরকার আছে কিন্তু আমার মনে হয় ওই একটা বছর যদি একটু এক্সট্রা বেশি কাজ হয় দ্যাটস ওকে যদিও আবার স্যাটের প্রিপারেশনের সাথে বই পড়ার সম্পর্ক আসতো আমি আসলে এক বছর আগে থেকে স্যাটের প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করেছিলাম এবং গল্পের বই পড়া বিভিন্ন রকম আর্টিকেল পড়ার অভ্যাস তৈরি করেছিলাম যদিও আমি বলেছি ছয় মাস সময় নেওয়া উচিত যদি আরো বেশি সময় নেওয়া হয় এবং ইংলিশের দখলটা বাড়ানো যায় আচ্ছা ওকে আপু একটা এক্সট্রা অ্যাচিভমেন্ট বা কোর্কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস তেমন কিছু না থাকলে কি অ্যাপ্লিকেশন করে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সম্ভাবনা হয়তো আছে বাট আই উড নট রেকমেন্ড দ্যাট একটা কথা হচ্ছে বাংলাদেশের পপুলেশন অনেক বেশি এবং আমাদের বেশিরভাগ মানুষেরই ইনকাম রেঞ্জ কম আমেরিকার তুলনায় মানে ইভেন আমরা যারা বাংলাদেশে অ্যাফ্লুয়েন্ট যে আমরা বাংলাদেশে থাকলে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম হয় না কিন্তু আমেরিকায় গিয়ে সেটাই অনেক অনেক মানে বিরাট প্রবলেম মনে হয় যে আমি একটা খাবার একদমই খুবই সাধারণ খাবার কিনতে আমার আটশো টাকা লাগছে একটা জুতা কিনতে আমার তিন হাজার টাকার নিচে কোনো জুতা নাই থিংস লাইক দ্যাট তো এই জন্য আমি বলবো যে কোর কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে যদি না করে যদি চান্স পাওয়াও যায় তাহলে হয়তো স্কলারশিপ কম হতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল এইড কম হতে পারে বা কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবে সেটার ইয়ে কমে যায় যে হয়তো একটা ইউনিভার্সিটি নিয়ে নিল কিন্তু ওরা আসলে কখনোই স্কলারশিপ দিবেই না যারা দিবে তারা হয়তো আর একটু কম্পিটিটিভ স্কুল অতএব কোর কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করার চেষ্টাই করা উচিত কারণ এমনিতেও আপনাকে তো স্ট্যান্ড আউট করতে হবে অ্যাপ্লিকেন্ট পুলের মধ্যে সবারই জিপিএ ফাইভ আছে সবাই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ পড়ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি ইংলিশ বাংলা পড়ছে এবং আপনিও তাই তো সেই জন্যই ইটস আ টাফ কম্পিটিশন এবং সেই জন্যই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ইজ অ্যাকচুয়ালি গুড এটা হেল্প ইউ টু স্ট্যান্ড আউট আপনি কি চান্স পাওয়ার পরে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন এম এস সি এর ক্ষেত্রে প্রথমে প্রফেসর ম্যানেজ করবো নাকি প্রথমে এম আই টিতে অ্যাপ্লাই করবো একটু জানলে ভালো হতো আচ্ছা প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো যে আমার স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করতে হয়নি ওরা সাধারণত অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সাথে ওরা একটা জিনিস প্রশ্নটা জিজ্ঞেসই করে নেয় শুরুতেই যে ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি কনসিডার্ড ফর স্কলারশিপ অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল এইডস আমি ইয়াস দিয়েছিলাম এবং ওরা নিজেরাই কনসিডার করেছে কারণ আমি তো অলরেডি সব ম্যাটেরিয়ালস ওদেরকে পাঠিয়ে দিছি এম এস সি এর ক্ষেত্রে প্রথমে প্রফেসর ম্যানেজ করলে ভালো হয় কারণ এমনিতে এম এস সিতে ফান্ড পাওয়া যায় না প্রফেসরের সাথে কথা বলে নিলে তাহলে একটু বোঝা সহজ যে আসলে কি এই ইউনিভার্সিটিতে এই প্রোগ্রামে আপনাকে নেওয়া মতন ফান্ড আছে কিনা প্রফেসরের ম্যাথলিপিয়ানে কোন লেভেল পর্যন্ত গেলে এম আইটিতে চান্স পাওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি প্রবাবিলিটি বেশি অফকোর্স আই এম ওতে মেডেল পেলে সব প্রবাবিলিটি হাইয়েস্ট এবং একটা একটা করে যদি স্টেপ কমায় দেওয়া যায় তাহলে প্রবাবিলিটি কমতে থাকবে বাট এভাবে চিন্তা করাটা আই থিঙ্ক ইজ নট সেফ কারণ আমাদের দেশে এখন মেডেলও অনেক অনেকের অনেকেরই মেডেল আছে এরকম হয়ে যাচ্ছে সো দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মেডেলও মেডেল পেলেও যে এম আই টিতে চান্স পাবে তা নট নেসেসারিলি ট্রু আচ্ছা অনেকেই বলছে যে মানে এটা চান্সেস কিভাবে ইনক্রিজ করা যায় আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে যেখানে যে কাজ করছে সেখানে পুটিওর বেস্ট পুটিওর বেস্ট তাহলে কোনো রিগ্রেট থাকবে না এবং এর থেকে ভালো যেন কখনো মনে না হয় যে এর থেকে আমি ভালো করতে পারতাম এবং তারপরে ইফ ইউ হ্যাভ পুটিওর বেস্ট তাহলে সেটাই পার্সোনাল স্টেটমেন্টে লিখতে হবে যে আমি আমার আমি অনেক গ্রো করছি আমি হয়তো মেডেল পাই নাই কিন্তু আমি অনেক গ্রো করছি এবং আমি স্টার্ট করেছিলাম এখানে আমি কোনো অঙ্ক পারতাম না এখন আমি এতগুলো অঙ্ক পারি অথবা আমি কোনো লেখালেখি পারতাম না এখন আমি খুব সহজে একটা ভালো আর্টিকেল লিখে ফেলতে পারি এই গ্রোথ ট্রাজেক্টরিটা পার্সোনাল স্টেটমেন্টে খুবই ভালো একটা স্টোরি কারণ কেউই তো চাচ্ছে না যে আসলে আমরা 
এমন কাউকে নিব ইউনিভার্সিটিতে যারা অলরেডি সবকিছু জানে এমন তো কোনো জিনিস নাই জাস্ট এমন এমন মানুষকে তারা চাচ্ছে যারা শিখতে আগ্রহী এবং যারা ইন্টেন্স পড়াশোনাটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবে ক্রেডিট ট্রান্সফার এর ব্যাপারে একটা আইডিয়া দিলে ভালো হতো আসলে আমি ক্রেডিট ট্রান্সফার সম্পর্কে কিছুই জানি না তো সরি আই আই ডোন্ট আই ক্যান্ট অ্যান্সার দ্যাট মে আই নো উইচ ওয়াজ ইউর সাবজেক্ট ইন আন্ডার গ্রাজুয়েশন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং উইচ টেস্ট আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এস এটি জিআরই টোফেল আচ্ছা এস এটি আর জিআরই ইজ এ টোটালি ডিফারেন্ট পারপাস এস এটি আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য জিআরই গ্রাজুয়েটের জন্য অত ওই দুটার মধ্যে কম্প্যারিজন নাই টোফেল এবং আইএলটিএস এর মধ্যেও আবার কম্প্যারিজন নাই কারণ টোফেল লাগলে আইএলটিএস লাগবে না মানে যারা টোফেল টোফেল আর আইএলটিএস ইন্টারচেঞ্জেবল হয় অনেক ইম্পর্টেন্স আমি বলবো যে স্যাটে বা স্যাট এ ভালো করা বেশি ইম্পর্টেন্ট টোফেলে একটু কম স্কোর হলেও ওটা আসলে অত খারাপ চোখে দেখে না কারণ এটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট যে এই এ তো নেটিভ তো ও তো বাঙালি ও তো এত ভালো ইংলিশ পারার কথাও না অতটা এক্সপেক্টও করতেছে না কিন্তু স্যাট হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ না স্যাট হচ্ছে আপনি কতটুকু ক্রিটিক্যাল চিন্তা করতে পারেন কতটুকু ভালো একটা লেখা পড়ে কতটুকু ভালোভাবে সেটা বুঝতে পারেন অতএব সেটা হচ্ছে স্যাট থেকে অ্যাসেস করা যায় অতএব স্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ রোহান পল আপ আমার প্রশ্নের উত্তর দেন কিন্তু আমি তো ভুলে গেলাম কোন প্রশ্ন ওকে আর সরি রোহান পল আপনি আরেকবার আমাকে প্রশ্ন লিখতে পারেন যদি উত্তর না দিয়ে থাকি এখনো डेडिकेशन देखा আমাদের এরকম বেশ কিছু ইনস্ট্যান্সেস আছে সৌরভ দাস ক্লাস ইলেভেনে জয়েন করে আইএমওতে গিয়েছিল এবং এমআইটিতে পড়াশোনা করেছে সো স্কাই ইজ দ্য লিমিট যে কোনো সময় স্টার্ট করে ডেডিকেশন হার্ড ওয়ার্ক দিয়ে অ্যাকচুয়ালি অনেক কুইকলি ভালো করে ফেলা পসিবল কোন লেভেলের ইসিএ টপ ইউতে কাজে লাগে আচ্ছা এটা ইসিএ সম্পর্কে আমি অলরেডি বলেছি আমি যেগুলো বলেছি সেটার বাইরে আর কোন পরীক্ষা দিতে হবে না পরীক্ষার কোন আর নাই সাবজেক্ট টেস্ট আমি দিয়েছিলাম আমি ফিজিক্স ম্যাথ আর কেমিস্ট্রিতে স্যাট সাবজেক্ট টেস্ট দিয়েছিলাম তবে আই ডাউট যে আসলে এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না এমআইটির জন্য তবুও দিয়ে দেওয়া ভালো দিয়ে দিলে আর কি ক্ষতি নাই মেডিসিন পড়ার জন্য নিট ব্যান স্কলারশিপ পাওয়ার পসিবিলিটি কীরকম যদি আলাদা কোনো অ্যাচিভমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল রেকগনাইজেশন না থাকে ফার্স্ট অফ অল ব্যাচেলার্সে মেডিসিন আমেরিকাতে পড়া যায় না ব্যাচেলার্সে অন্য কিছু আগে অনার্স শেষ করতে হয় অ্যাকচুয়ালি মেডিসিন ইজ আ ডক্টরেট ডিগ্রি ইন আমেরিকা মানে অনার্স শেষ করে একটা পিএইচডি লেভেল ডিগ্রি হলে তাহলে সে ডাক্তার হতে পারে অতএব আপনার আগে একটা আন্ডার গ্রাজুয়েট শেষ করতে হবে অনার্স করতে হবে তারপরে আপনি মেডিসিনে পড়তে পারবেন যেমন নাজিয়ার চৌধুরীর এক্সাম্পল সে এমআইটিতে বায়োলজিতে আগে আন্ডার গ্রাজুয়েট করেছে তারপরে ডিউক এনিউএস মেডিকেল স্কুলে ডক্টরেট পড়েছে how challenging is it to get admitted to full financial aid in us college it is very challenging uh, acceptance rate bhalo i kom thake tobe kintu bhalo moto research korle apni ekta right strategy khuje pay korte paren je kon university apnar profile hisebe kon university te apnake near chance beshi ebong shekhane scholarship ki rokom mid tier university the full fund paoa jabe 
অ্যাকচুয়ালি মিড ইয়ারে অনেক সময় পাওয়া যায় ওই কিছু অ্যাডিশনাল ও আচ্ছা সেটা অ্যাকচুয়ালি গ্র্যাজুয়েট লেভেলে রেলেভেন্ট আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে মনে হয় মিড ইয়ারে মিড ইয়ার ইজ গুড মিড ইয়ারে আসলে যা টপ ইয়ারে পাওয়া যায় তার ধারে কাছেও অনেক জায়গায় স্কলারশিপ থাকে মিড ইয়ারে पसिबिलिटी कम आसलिकारिकुलटेंट कारण चेस्टा कर लीडारशिप स्किल से बोझा कठिन शुद्म परीक्षार रेजल्ट देखे अतुलरिटी बुजते मानस हिसाब से कैमन स्टूडेंट रेकमेंडेशन प्रथम लिस्ट करें तेल करें तक যে ইউনিভার্সিটি উইল বি ওপেন টু ইট যারা বলবে যে ঠিক আছে इट्स ফাইন তাদের কাছে अप्लाई করা উচিত যারা যদি কেউ বলে দেয় ইমেইলে যে না না আমরা তো এই সব এই সব ঝামেলার মধ্যে যাব না ওই ইউনিভার্সিটি বাদ ওখানে ইউনিভার্সিটি अप्लाई করা দরকার ইজ देयर এনি ইমপ্যাক্ট অফ ও লেভেল রেজাল্ট হোয়াট শুড বি দা এ লেভেল রেজাল্টস লাইক নাম্বার অফ নো আই इट्स এই রকম কাট অফ নাই কোনো মানে इट्स नॉट ইউকে ইউনিভার্সিটি তো অনেক সময় বলে যে ইউনি 3 এজ मैटर फाउंडेशनल uh scholarships in mit mit does not have merit based scholarship uh just work hard do well do some additional projects do your sat well write your personal statement get good letter of recommendations tarpor jodi mit te chance pay jan tahole you will get the get the money you need to study uh sat score koto chilo gpa koto chilo e gulo ami boli na i don't think that should ever be कष्ट uh, 
তাহলে আমি বলবো যে দুই তিন বছর থেকে রিডিং এর প্র্যাকটিস করে রাখা ভালো দুই তিন বছর হলে ট্রুলি শেখা হবে আর কি ট্রুলি ইংলিশটা ইম্প্রুভ হবে যদিও দুই তিন বছর ধরে যে স্যাটারডে স্কোর ভালো করার জন্য এত সময় নিতে হবে তা না কিন্তু আমি যেমন ক্লাস নাইন টেনের দিকে বুঝলাম যে আসলে আমি ইংলিশ টিংলিশ লিখতে লিখতে পারি ঠিক আছে কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি ইংলিশ বই পড়তেও পারতেছি না এবং আমার আমি এত ভালো করে সব কিছু বুঝতেছি না কমপ্লেক্স লেয়ার্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লজিক এটা মানে ইংলিশে যখন কমপ্লেক্স একটা টেক্সট দেওয়া হলো এটা আমি ভালো করে বুঝতেছি না তো তখনই আমি করলাম যে না আমার একটু পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে না হলে আমি আসলে রোড লার্ন করে বা খুবই ঠেসে ঠেসে তিন মাসের মধ্যে প্রিপারেশন নিয়ে অনেকে ভালো করে আই এম জাস্ট নট দ্যাট পার্সন আমাকে এটা ট্রুলি ভালো করে একটু শিখলেই তাহলে আমি ভালো করি আদারওয়াইজ আমি ভালো করতে পারি না তো যদি সেটা হয় তাহলে ইন দ্যাট কেস দুই তিন বছর থেকে বই পড়ার অভ্যাস শুরু করে ফেলা উচিত আর্টিকেল পড়া বই পড়া ফাস্ট পড়া সেগুলোকে বিভিন্ন রকম সেটা নিয়ে চিন্তা করা এটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমার কাছে মনে হয় যে এস এটি এটা একটা গুড অপরচুনিটি টু লার্ন অলসো সো মাত্র ছয় মাসে বা তিন মাসে জোর করে শিখে স্কোর ভালো করা যেতে পারে কিন্তু আসলে হাতে ইংলিশটা অত ভালো ইম্প্রুভ করবে না তার দরকার নেই কত হতে পারে হতে হবে বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট হিসেবে প্রিপারেশন কিভাবে নিতে পারি কোচিং করে শিওর কোচিং আছে এস এটির কোচিং আছে স্যাট স্কোর কত হতে হবে সেটা আমি এখন আর বলতে পারবো না কারণ স্যাট স্কোরের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বাট আই গেস এইটি পার্সেন্টাইল এর উপরে হলে দ্যাটস আ গুড স্কোর এর থেকে কম হলেও অ্যাপ্লিকেশন করা যায় অবশ্যই করা যায় কিন্তু ভালো হয় যদি এইটি পার্সেন্টাইলের উপরে হয় আচ্ছাবিলিটি I have answered already. Sat is quite a, quite a best boy suggest for you. Uh, best boy barons, that's a kaplan, that's a good one. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. M-A-G-O-O-S-H magush.com You can pay that to our website. 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 আপনার কি কি কারিকুলাম ছিল আমি আমি তো ম্যাথলিম্পিয়ার করছি ম্যাথলিম্পিয়ার পরে ট্রেনার হিসাবে ছিলাম আমি বোধ হয় কয়েকটা জিনিস লেখালেখি করেছিলাম প্রথম আলোতে আমার একটা লেখা ছাপা হয়েছিল তারপরে আমি খান একাডেমিতে একটা ভয়েস ট্রান্সলেশন প্রজেক্ট চলতেছিল বাংলা ট্রান্সলেশন ওই প্রজেক্টের অংশ ছিলাম আমি আর এছাড়াও স্কুল কলেজে আমরা অনেক রকমের অ্যাক্টিভিটিস করতাম সেগুলো নিয়েও আমি লিখছিলাম আসলে গান করতাম ডিবেট করতাম মানে এগুলো ছোট ছোট ইয়ে কিন্তু সেগুলো নিয়ে আমার পার্সোনাল স্টেটমেন্টে আমি সেটাকে আমার স্ট্রেংথ হিসাবে দেখাইছিলাম তো এভরি ওয়ান হ্যাজ দেয়ার স্টোরি সেই স্টোরিটাকে স্ট্রেংথ হিসাবে দেখানো আর একটা খুবই ভালো জায়গা হচ্ছে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট যদি আমি কাউকে চিনে থাকি তাহলে কারণ এ পাওয়া খুবই কঠিন জিনিস সো অনেকেই ইনফ্যাক্ট বি ইজ দ্য নর্মাল এভারেজ সবাই বেশিরভাগ সময় বি পায় 
আর অনেকে তার মধ্যে এ টেপে যায় মানুষ মানে তাহলে একটু জবে কঠিন ক্রাইসিস হতে পারে তো হ্যাঁ মানে আন্ডারগ্রাডে একটুখানি চিন্তা করা উচিত যে কোন ধরনের স্কিল আমি পাচ্ছি সেগুলো মানে ভালো হতে হবে ভালো হচ্ছে ইংলিশ শুধু ম্যাথ বই পড়তে পারি আমার অবস্থা তাহলে খুব খারাপ না ইংলিশ শুধু ম্যাথ বই পড়তে পারলে হবে না এখন থেকে নন ফিকশন ফিকশন এগুলো ভালো করে পড়ার অভ্যাস করে ফেলতে হবে আর लेखालेखी কিন্তু তিন মাসে ওই রিডিং টা ভালো করে শিখে দেওয়াটা খুবই কষ্টের একটা জিনিস ইংলিশ বই হয় তার মানে হচ্ছে ইংলিশ একটা টেক্সট থেকে তাড়াতাড়ি কমপ্রিহেন্ড করার স্কিল ইম্প্রুভ করেছে जेहेतुलिस्टिक সে কারণে আসলে কেউ যদি মিথ্যা বলে কোথাও সেটা আসলে বোঝা যায় পার্সোনাল স্টেটমেন্ট আছে ইন্টারভিউ আছে স্যাট আছে স্যাটের মধ্যে রাইটিং আছে এরকম পাঁচ ছয়টা জিনিস আছে সব মিলিয়ে আসলে একজন যদি কোনো কিছু একটু ইনকারেক্ট বলে সেটাকে খুঁজে বের করাটা অত কঠিন হয় না অতএব প্রুফ সার্টিফিকেট দরকার নাই কিন্তু পুট থিংস যেগুলো সত্যি মানুষ হিসাবে তৈরি হয়েছে এই ধরনের একটা স্টোরি লাইন লেখা যায় অবশ্যই এর মধ্যে একাডেমিক জিনিসগুলোকে আনতে হবে ইউনিভার্সিটি ভালো পলিসি ডিসকাশনের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন যদি ভলান্টিয়ার ভলান্টিয়ার যদি একদিনে 
সো ওইটা করা উচিত না ভলান্টিয়ার যদি কেউ ভলান্টিয়ারশিপ এক্সপিরিয়েন্স হিসাবে দেখা হবে তখনই যদি এটা কনসিস্টেন্ট হয় যে আমি বেশ কয়েকবার করেছি আমি বেশ দেখানো যাবে আপনি প্রথম আলোতে যে আর্টিকেল লিখেছেন ওটাকে বাংলাতে I think so, yeah. but a gonit, uh, je, gonit, uh, a page that was written in the book that was written in the book that was written in the book that was written in the book. Quite good grip in mathematics and physics, but not that good abilities in English language. How does it affect in achieving scholarships in the USA? Okay, so the first thing is English is an actor, and the second thing is comprehend. I mean, it's a very difficult thing. ভাষাতে যে একটা লজিক্যাল প্রোগ্রেশন আছে একটা কথার একটা একটা আর্গুমেন্ট বানানো আমি একটা জিনিসের পক্ষে কথা বলতে চাই তখন সেটাকে একটা সুন্দরভাবে গুছিয়ে একটা আর্গুমেন্ট তৈরি করা বা আরেকজন লেখক একটা আর্গুমেন্ট দিয়েছে বা কোনো একটা বিষয়ে তার মতামত জানিয়েছে সেটাকে ভালো করে বুঝতে পারা সেটা ইজ মোর দেন দা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে কম্প্রিহেনশন তো এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট এটার মানে এই না যে ওরা শুধুমাত্র জানতে চাচ্ছে ইংলিশে ভালো কিনা মানে হচ্ছে যে একটা ভাষা থেকে লেখা দেখে সে আসলে লজিক্যাল প্রোগ্রেশনটা ভালো করে বুঝতে পারে কিনা অপিনিয়নটা ঠিক করে বুঝতে পারে কিনা সেই জিনিসটা ইজ কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট সো যদি এখন এবিলিটি ভালো না হয় ইংলিশে তাহলে ইংলিশে এবিলিটির পিছনে সময় দেওয়া উচিত এবং কম্প্রিহেনশনের এবিলিটিতে সময় দেওয়া উচিত যে ইংলিশ যদি নাও হয় একটা বাংলা লেখা পড়েও কি আপনারা মানে যার কথা হচ্ছে এখানে সে কি একটা বাংলা লেখা পড়েও খুব ভালো একটা সামারি বানাতে পারে কিনা সেখানকার যে আর্গুমেন্ট লেখকের সেগুলো লিস্ট করতে পারে কিনা সেটা ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইটসেলফ সো ইফ ইফ সাম ওয়ান ইজ নট গুড অ্যাট ইট তাহলে দে শুড ওয়ার্ক অন ইট কোর্স এর বা এডেক্স এর যদি সার্টিফিকেট কোর্স করা থাকেও ওগুলো সম্পর্কে কি লেখা যাবে হম লেখা যাবে কোর্স এর এডেক্স এর বেশ কিছু সার্টিফিকেট কোর্স অ্যাকচুয়ালি ভালো কোর্স সেখানে কি শিখেছেন এবং সেটা কি কাজে লাগানো লাগাতে পারবেন সেগুলো একটু লেখা যেতে পারে এবং লার্নিং কার্ডটা নিয়ে লেখা যেতে পারে যে একটা নতুন জিনিস শিখেছি যেটা খুব কঠিন সেটা লিখতে লেখা যেতে পারে পার্সোনাল স্টেটমেন্ট কতটুকু লিখতে হবে লিমিট আছে কি আর হ্যাঁ লিমিট থাকে ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া থাকে কারণ আমাদের দেশে তো অনেকে ধরেন যে বইটা পড়লো বইটা পড়ে তারপর সে পিএইচডি করলো পিএইচডি করে একাডেমিক লাইনে চলে গেল তো হয়ে যাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকেও সেটা হতে পারে অভিজিৎ ব্যানার্জি তো কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তারপরে সে আমেরিকায় পিএইচডি করেছে পোস্ট ডক করেছে তারপরে সে একাডেমিক পজিশনে অ্যাপ্লাই করছে অবশ্যই যাবে ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করবো কিভাবে কোন মিডিয়াম দিয়ে সব ম্যাটেরিয়ালস দিব কমন অ্যাপ নিয়ে কিছু বলবেন কমন অ্যাপ অনেকগুলো যায় অনেকগুলো ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্ট করে এবং কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি কমন অ্যাপে নাই তাদের জন্য আলাদা ওদের ওয়েবসাইট ইউজ করতে হবে স্কাউট কি ভলান্টিয়ার হিসেবে ধরা যায় হম ধরা যায় স্কাউটে তো অনেক রকমের প্রজেক্টে কাজ করা থাকে অনেক ধরনের ইভেন্টে ম্যানেজ করতে হয় অনেক ধরনের জিনিস অর্গানাইজ করতে হয় কোর়ডিনেট করতে হয় লেখালেখি করতে হয় সো ইটস গুড ও সি ডাব্লিউর কোর্স কেমন কাজে দেয় কিসের কাজে মাহির লাবিব ও সি ডাব্লিউর কোর্স কেমন কাজে দেয় বলতে কি কাজের কথা বলছেন 
DU to put a MIT teacher how possible, but MIT the DU teacher how possible now. Uh, master's degree near the Kono session how a porabotte. Um, Shita organizer of both department. Amrashulami Prushner, uh, Sheshe Choleshi. Among I think I'm a time on a time from my limit par where I get sent. Um, I guess last Jodi Kono Prushno Thake are do it a Prushno Minitapari or yeah, are do John Prushno got the parent. I mean, while I'm other organizer to the Akono Thake, on our education for the master's degree, Niakono session hobby in a polo book today. I'm sure Jay higher studies abroad on our to higher study make a baby session for obviously master's PhD in university. Maybe take a MIT to take a camon takalak be. If I take IB rather than A level, does that give me an advantage? Application resource kiki use korta parbo. Maintenance and continuity of English writing or fluency is not that good. How can I improve that while pressure of class 11 education? Okay. Maybe take a MIT to take a camon takalak be. I managed to pull up. I might take the Taka acting to an act common lucky. Take out the two financial aid pillow, Taraponi or Korbe got the two Kutaka Baki Thakbe. Are up with the flight in Ottawalan? Flight, I guess Ashit Ashi Hajar take a clap round trip. If I take IB rather than A level, does that give me an advantage? Not really. Uh, I think it's pretty much the same. Tobe, I did like to the kind of the part of your A level and Kichu initial score or except correct credit to his away. Jamon Amar physics among math. I mean, I do the course uh, waiver by Silam Karano can Amar A level at H. So I beat the Judy, um, I beat to the Arocono subject or a waiver his away except correct. I think that might be worth. Application resource kiki use korte parbo prosto tashon amak clear hoyni. Maintenance and content of English writing is not good. How can I improve that while pressure of class eleven education? Um, prathom kotha chashle pressure ek to hobe. Ita rashle ami kono alternative jani na. Kintu improve to tobo korte hobe. Karon jodi am attack to have chinta korao chit je. Against the tide, swim corner moto. Mane Amartor Shad Shababik Babe Jolle, it at the Amihato Pabona. Ek to Shababik take a beshi carcosto cotta the pare. Vashavik take a beshi amar um Kaj cotta habe, Amarhato to problem habe life on Nano Jinishe. Kin to it at Sharaupai Nai, Karan touch against the tide, touch and up into the Desher by reapply corn on a additional catch cotta. So, what is the name of 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 the আর আমি তো মনে করি যে আজকাল তো আমরা ফেসবুকে খুবই ওই যে ফেসবুকে মানুষ অনেক চাচামেচি করে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলে সেটাকে কিন্তু ইংলিশে কথা বললে অনেক সময় আর্গুমেন্টকে একটু ইমপ্রুভ করা যায় অনেকজন কেমিস্ট্রি করতে দেখছি এবং আই থিংক দ্যাটস নট আ ব্যাড স্ট্র্যাটেজি কারণ এটা নরমালি হয়তো পার্টিসিপেট করাই হচ্ছে কোনো একটা কথার মধ্যে তাহলে সেটা হাউ अबाउट আমি ইংলিশে লিখি তাহলে কিন্তু অনেকটা প্র্যাকটিস হয় in state scholarship, hotche je je um, oida American student the jono shama hoto je she je state er manush she state er kichhu scholarship thakte pare. I have opened two clubs in my school and working hard for them. How much is it effective? Very effective. Chodi two dota club er thiki thorner kaj kora hoy. She kane you can write about anything. Person, I mean leadership quality. Organizing events, uh, raising fund, uh, coordinating uh, different logistics. Bakono kichu jodi lekha likhi kora hoy, bakono kono kichu jodi banana hoy klabe. 
स्पोर्ट्स हो होते पड़े, क्रिएटिव कुन आउटलेट होते पड़े, एनीथिंग। मांगला मीडिया में इंग्लिश मीडिया में की कुन प्रो कौन आ सके ना? आ वेरी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन। अच्छा ले बांग्ला मीडिया में इंग्लिश मीडिया में जो नो प्रो कॉम्स नहीं। एम उन्ना जे क्यों इंग्लिश मीडिया होले ताक के प्रायोरिटी देता होगे। किंतु क्वालिफिकेशन है जो नो। जो जो दिकारो क्वालिफिकार्ड जो ये एसएटी स्कोर खराब है, ये मुश्किल जो दिबांग्ला मीडिया में माने क्वालिटी क्वालिफिकेशन भालो होता है बे डजन मैटर बांग्ला मीडियम ने इंग्लिश मीडियम में मुझे खाने वाला इतना नहीं है कोनो नहीं है कर बना और डिस्क्रिमिनेशन कर बना देर विल बी अ सेशन फॉर मास्टर्स अच्छा है तम तस्मीम बोले चाहे देर विल बी अ सेशन फॉर मास्टर्स कीप एन आई ऑन फेसबुक पेज uh, I think I'm gonna wrap up for the hub. So I'm gonna have a shish for the party. So what is this? Will you want to go to the camera? I'm gonna be able to do this. So she can't turn off. I'm gonna talk about that. Then so I don't know. We do send to get up. I'm gonna do my talker. I don't go to the gym session. I'm not gonna. I'm not sure. We're going to put Facebook like the. इन दामना शुले फेसबुक लाइव थे के मने कुछ ये रकम जूम सेशन में माध्यम में जो दिखारे कोई व्यक्ति को तो पुष्ट में था के तो ये व्यक्ति को तो पुष्ट में उत्तर दिया टे भालो मने है चाहिए तो वह शेड जूम सेशन में प्रथम गेस्ट आपने चिलें तामरा मने है आप उसे शुद्ध पर आवाज़ एक टा छोटा आरक्टा पुष्ट होते हैं जब आमी जिता जानी व्यक्ति को तो हमें जब आपनी पढ़ाचनों को रचन ढाकर बाहरे वो देखा हम फिर स्टूडेंट देर एक टर पुष्ट होता के जे हमारा ढाकर बाहरे था कि ढाकते जरा था कि इरा बेशिस शुजोक शुविदा पाए बाहरे पढ़ाचनों के त्रि बेशिस शुजोक शुविदा पाए इधर एक टे � पूर्व में एक तरह से अमेरिका ओन लोग बैपरे वो बोल सी जे आमादे राष्ट्र में शक्ति में चिंता करता है जे आमी कौन सर्कमस्टेंस है अच्छी एवं आमार कछे की की रिसोर्सेस अवेलेबल आमादे ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल आते हैं आमी मने कोरी जे शेगुला दिए मैक्सिमाइज़ करा जाए जे आमार जो दी शुद्ध तो आमी होते दिन आज पूरे एक जन टीचर का सजे पोते पड़े। ताहलो ये एक जन टीचर के जो तो टा मैक्सिमम पॉसिबल तार का स्थिति है जा जा आधा एक और नया नित्य होगे। जिकन एक जन ढाका स्टूडेंट होय तो पाँच जने का सजे पाँच टा पाँच टा जिनिश आधा दल दा कोर्सेन इच्छे। माने आमी इबा भी चिंता कोरी जे � एक जन थकते पड़े जे तारा अनेक आई डोंट नो बोरलोक फॉर एग्जांपल एवं तादेन होते एप्लिकेशन बीस टा पौन चश्ता यूनिवर्सिटी दे एप्लिकेशन कोट लग कोनो प्रॉब्लम नहीं अकोन आमी जो दिशा नहीं हाँ होता शुरू जे आमी तो पाँच टा एप्लिकेशन कोट बो आमर तो ऑलरेडी आमर चांस को मेगलो शेभा भी आशुले तो आमार एक्सपीरियंस होते हैं जो दिनाचपुर थे के आह हैं ऑफ कोर्स किचु किचु जिनिशो है तो बा रिसोर्सेस आमार कछिक तो देरी करे आज चे बा आमार है तो आह निजे निजे खुजे नित होते हैं किन्तु आमार निजे तो खुजे निते ही होते कारण दिनाचपुरे माने आमार कछे अनेक इनफॉरमेशन अनेक किचु रेडी आमर मैथ मैथ ओलिम्पियाड जोन में जो दिल हो रही है एक टा मैथ क्लब छोटो छोटो एक टा मैथ क्लब चिलो शे छोटो मैथ क्लब में दो जोन टीचर चिलो जहाँ रखो भी एंथुसियास्टिक एवं एक जोन दो जोन स्टूडेंट चिलो तार मुद्दे आमी एक जोन चिला आम्रा तीन चार जोन मिले ही प्रथमे मैथ क्लब अमर हाथों योतुन प्रॉब्लम देख से अमर तीन जन मिले सॉल्व करते हैं अमादे के देखे हो तो आरेक जन ऐसे बोश लो जा चले की कॉल देखी एक तो हाँ तो बा पार्टिसिपेट करो नॉर्मल टू पुरे बाहर दारा एक तो देखी चुकोन भालो लगले अपर पार्टिसिपेट करे 
এরকম করে ম্যাথ অলিম্পিয়াড ওখানে ম্যাথ ক্লাবটা ওইভাবে ধীরে 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 মানুষের আগ্রহ বাড়তে শুরু করলো তখন আরো অনেকে পার্টিসিপেট করলো তখন ধীরে ধীরে রিসোর্সেস বাড়তে থাকলো কারণ আমি হয়তো একটা বই নিয়ে আসি আরেকজন হয়তো আরেকটা বই কোথাও থেকে পাইছে সে নিয়ে আসে মানুষ বাড়তে থাকে রিসোর্সেস বাড়তে থাকে এটা ছাড়া যেমন ইন্টারনেট কিন্তু আমাদের সময় থেকে ছিল না বলা যায় না কম ছিল স্লো ছিল কিন্তু ছিল অতএব ওই ইন্টারনেট ইউজ করে আমি তখন ওই খান একাডেমির ভলান্টিয়ার প্রজেক্ট এটা খুঁজতে থাকতাম সারাক্ষণ যে কি অপরচুনিটি আছে দেখি 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 এবং কোনো কিছু নতুন দেখলে সেখানে একটু অ্যাপ্লাই করে দিলাম একটা লেখা পাঠায় দিলাম এরকম করেই আসলে অ্যাক্সেস বাড়াই নিছি আমার কাছে হয়তো আহ রেডিমেড ছিল না কিন্তু আমি সেখানে খুঁজে খুঁজে দেখলাম যে আচ্ছা এখানে একটা ছোট জিনিস আছে এখানে একটা আছে এখানে আমার একটু একটা লেখা পাঠায় দিই এখানে আমার একটা সিভি পাঠায় দিই বা এই একজনের সাথে একটু কথা বলি ও কি করতে সেগুলো শুনি এভাবে আর কি নেটওয়ার্কটাকে এক্সপ্যান্ড করা তো আমি বলবো ছোট শহর আর বড় শহর হোক আর এখন তো এটা এক্সকিউজ হতেই পারে না এখন তো ইন্টারনেট এখন তো ঢাকায় যে ঘরে বসে আছে আর সেন্ট মার্টিনে ঘরে বসে আছে একই কথা ওয়ারলেস তো এখন সেই এক্সকিউজ একদমই চলবে না কিন্তু আগেও আমি বলবো যে সবারই কিছু না কিছু রিসোর্স কনস্ট্রেন থাকবে তো এটা নিয়ে হাহু তাস করে লাভ নেই अंश कतजन स्टूडेंट शहर अवस्थित ना ग्रामे मफसले टीचार स्टूडेंट रेशियो कम सरकम अनेक गो क्राइटेरिया दिए सार्च करा जाए तो दैट्स अः गुड वन और बाकी बोलो গুগল করলে ফার্স্ট এটা আসে কিউ এস র্যাঙ্কিং এরকম কিছু ওয়েবসাইট আছে সেখানেও ইনফরমেশন পাওয়া যায় বাট কলেজ পেপারটা বেশ ভালো আর ব্লগিং বা ভিডিও ব্লগিং কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে কাউন্ট হবে হ্যাঁ এখন আজকাল ইনফ্যাক্ট আরও বেশি হবে কারণ এখানে এটা দিয়েও অনেক মানুষ অনেক কিছু অনেক ধরনের ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশনস থাকে অনেক ইনফরমেশনাল ভিডিও বানায় সেখানে তো আপনার এফোর্ট দিতে হয়েছে যে কোনো জিনিস যদি এফোর্ট দেওয়া হয় একটা কোনো কিছু ভ্যালু অ্যাডিশন করা হয় निर्दिष्ट प्रत्येक सप्ताह दिन एक आयोजन करा चेष्टा कर सबा के अनेक धन्यवाद प्रश्नगुलटिका गुड
হ্যাঁ তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং আরেকটা হচ্ছে যে গুড লাক আমি ভাবছি নিশ্চয়ই সবাই কোন না কোনো ভাবে দেশের বাইরে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছে তো ডিসেম্বর ডিসেম্বরে তো অনেক ডেড লাইন থাকে তো সবাইকে অনেক বেস্ট অফ লাক আর কিপ ট্রাইং আর আসলে একটা জিনিস আমি এখন আমার কারেন্ট মোটো ইন লাইফ এরকম মানে একটা ভালো কোর্ট দেখেছিলাম এক জায়গায় যে আউটকাম কি হবে সেটা কিন্তু আমাদের চিন্তার বিষয় না আমাদের কাজেরও বিষয় না আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা কি করতে পারি অনেকেই হচ্ছে যে আমার আউটকাম কি হবে এক বছর পরে সেটা নিয়ে চিন্তা করে প্রেডিকশন করে তারপরে আমি কাজে নামি বা নামি না কিন্তু আসলে আউটকাম জিনিসটা আমাদের হাতে নাই আমাদের হাতে আছে অ্যাকশন আমি নিজে যেটা করতে পারি সো ট্রাই ইউর বেস্ট আর কি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপু সুন্দর করে সময় দিলেন আমাদেরকে অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন